സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മുടെ കൂടെ എന്നുള്ളത് മഹീന്ദ്ര ഇ ടു എന്നൊരു വാഹനമാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അമേരിക്കയുടെ ടെസ്ല അല്ലെങ്കിൽ ജർമ്മൻ്റെ ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഐ എറ്റൊക്കെ പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാറാണത് മഹീന്ദ്ര ഇ ടു ഒ ഇത് മഹീന്ദ്ര ഇ ടു ഒ പ്ലസ് ആണ് അപ്പോൾ മഹീന്ദ്ര ഇ ടു ഒ പ്ലസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം മഹീന്ദ്ര ഇ ടു ഇറങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് കാലം ആയി പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഒരു പോപ്പുലാരിറ്റി ഒന്നും ഇവിടെ ഇതിന് ലഭിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മഹീന്ദ്ര ഇ ടു ഒ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് കാറുകളെ കുറിച്ച് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ മഹീന്ദ്ര ഇ ടുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുതരാം വണ്ടി പ്ലാൻ അതിൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എ ബി എസ് പാനലുകളാണ് അതിൻ്റെ ബോഡിയുടെ നിർമ്മാണം മെറ്റൽ ഫ്രെയിമിനകത്ത് എ ബി എസ് പാനലുകളാണ് ഇതിൻ്റെ ബോഡി ഉള്ളത് അതുകൂടാതെ ഒരു വലിയ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും ഒരു ബമ്പർ ഉണ്ട് എയർ ഡാം ഉണ്ട് അതുപോലെ ഒരു തുറക്കാവുന്ന ബോണറ്റ് ഉണ്ട് ബട്ടർഫ്ലൈ വൈപ്പേഴ്സ് ആണ് കണ്ടി രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് മാക്കാവുന്ന ബട്ടർഫ്ലൈ വൈപ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ വലിയൊരു വീൽ ആർച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും കണ്ടില്ലേ വലിയൊരു വീൽ ആർച്ച് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു ഫോർട്ടീൻ ഇഞ്ച് വീൽസ് ഉണ്ട് പിന്നെ വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഡോറ് വലുതായിട്ട് തുറക്കുന്ന ഒരു ഡോറ് തന്നെയാണ് ഒരു പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാംസ് ഈ വാങ്ങാനകത്തുണ്ട് അതുകൂടാതെ ഒരു മഹീന്ദ്രയുടെ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രില്ല് കാണാം അതുകൂടാതെ മഹീന്ദ്രയുടെ ലോഗോ അതിനകത്തുണ്ട് താഴെ ഒരു എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം വാഹനം ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി വലി വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളുടെ വാഹനമായതുകൊണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഒന്ന് മറിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സൈഡിലേക്ക് വീണ്ടും വന്ന് എനിക്ക് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പിൻ്റെ രൂപങ്ങൾ വീണ്ടും കാണാൻ പറ്റും അതുകൂടാതെ താഴെ ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന പതിനാലഞ്ച് വീൽസ് ആണ് പതിനാലഞ്ച് വീൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലോയല്ല സാധാ വീൽ തന്നെയാണ് അതുകൂടാതെ ഡോറുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ഒരു ഡോറാണത് കൂടാതെ ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വലിയൊരു ഗ്ലാസ് ഏരിയ ഒക്കെ അതിനകത്ത് കാണാം കെ വി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കണ്ട ഡോർ ഹാൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വാഹനത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അത് ബാക്ക് ഡോർ തുറക്കാനുള്ളതാണ് കണ്ടേ ഇങ്ങനെയാണ് തുറക്കുന്നത് വൈഡ് ഓപ്പൺ ഡോറുകളാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ സീറ്റ് മുന്നോട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ സീറ്റായിട്ട് മുന്നോട്ടിട്ട് നോക്കാം എന്നിട്ട് ലെഗ് സ്പേസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഫ്ലാറ്റിട്ടുണ്ട് ഈ ഡോറ് തുറന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് അതിൻ്റെ മിനിമം മാക്സിമം ലെഗ് റൂം എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റുകളൊക്കെ പുതിയതാണ് അതുകൂടെ ഡോർ പാഡ് കണ്ടോ ഡോർ പാഡിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു ഫാബ്രിക് ഇൻസൈഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ക്രോം കളറുള്ള ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടെ ക്രോമിൻ്റെ ഒരു ലോക്ക് ബട്ടണൊക്കെ കാണാം പിന്നെ നമുക്ക് ബോണറ്റും തുറന്ന് നോക്കാം ബോണറ്റിനകത്ത് എന്താണ് എന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം ബോണറ്റ് ലിവർ ഇവിടെ ഓപ്പൺ ലിവർ കാണാൻ പറ്റും ബോണറ്റിനകത്തേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിനി ടയർ കാണാൻ പറ്റും കൂടാതെ ഗ്ലാസ് വാഷറിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡ് കാണാം അതുകൂടാതെ ബ്രേക്കിൻ്റെ സിസ്റ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് വേറെ ഒന്നും ഇതിനകത്തില്ല ബോണറ്റിനകത്തില്ല ഈ ബോണറ്റിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാഷൻ ഒന്നുമില്ല പക്ഷേ ഒരു ബോണറ്റ് ലൈറ്റ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഒരു എക്സ്പോസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ലാച്ചും കാണാം ഈ ബോണറ്റിന് അടയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു സംഭവം ഫൈബറാണ് കേട്ടോ ഫൈബറിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു സൗണ്ടൊക്കെ അതിനകത്ത് കണ്ടു ഇനി പിൻവശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ പിന്നിൽ വൈപ്പറൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മഹേന്ദ്രയുടേതായിട്ടുള്ളൊരു ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്ത ലൈറ്റ് ഉണ്ട് കൂടാതെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററും അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ റിവേഴ്സ് ലൈറ്റും കാണാം അതിന് താഴെ വലിയൊരു ബമ്പർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ വശങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൂ നിങ്ങൾ ഡോറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ കാര്യം നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ബാക്ക് ഡോർ ഹാൻഡിൽ അപ്പോൾ ഇനി ഇൻഡീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇതാണ് ഈ വാഹനത്തിൻ്റെ കീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് സ്റ്റാർട്ട് ആവുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ ഉണ്ട് സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കീ സ്റ്റാർട്ട് ആയിരിക്കുകയാണ് കോളേജ് കീ ഓതൻറ്റിക്കേറ്റ് കാരണം സ്റ്റാർട്ട് ആയി ഇനി അല്ലേ വെൽക്കം സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ഒരു വെൽക്കം സ്ക്രീൻ ആണ് ഗിയർ ലിവർ ന്യൂട്രൽ പൊസിഷൻ ആണ് അതുപോലെ ചാർജ് ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം ഒരു ഹൈ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ലോ എഫിഷ്യൻസി മീറ്റർ ഒക്കെ കാണാം ഈ ഡി
ഇനി നമുക്ക് ഈ വാഹനം ഒന്ന് ഓടിച്ചു നോക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇമ്പ്രഷൻസും കൂടി പറയാം അതിൻ്റെ വാഹനം ബൂസ്റ്റ് മോഡ് ഇട്ടൊക്കെ ഓടിച്ചു നോക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ റേഞ്ച് ശരിക്കും കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തിയേഴ് കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച് ഉണ്ട് പക്ഷേ നല്ല ഒരു സ്മൂത്തായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഓടിച്ചു പോകാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ അമ്പത്താറ് കിലോമീറ്ററുള്ള സ്പീഡായി ബ്രേക്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ നല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഇൻസ്പയർ ചെയ്യുന്ന ബ്രേക്ക്സ് തന്നെയാണ് ഞാൻ ബൂസ്റ്റ് അധികം ഓടിക്കുന്നില്ല കാരണം റേഞ്ച് കുറവായിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു ഡെയിലി ഡ്രൈവ് വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു ഇത് മാനിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഓടിക്കുന്നില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ബൂസ്റ്റാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു മോഡെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എ സിയുടെ കാര്യം എ സിയുടെ സൗണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഈ വാഹനത്തിനില്ല സാധാരണ കാർ ഓടിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനമാണ് മഹീന്ദ്ര എ ടു ഒ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോണറ്റ് ഫൈബർ ആയിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പൊക്കി കാണുന്നില്ല ഫൈബർ ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു ബോണറ്റിൻ്റെ ഒരു ഒരു ലിഡ് അതുകൂടെ വലിയ വീലുകളുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഓടിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഈ മഹീന്ദ്ര എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സീരിയറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻറ്റീരിയറിൻ്റെ കാര്യത്തിന് ഒരു കാറിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഒരു സാധാരണ കാറിൽ കാണുന്ന എല്ലാം തന്നെ ഈ വാഹനത്തിനകത്തുണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാഹനം ഒരു കണ്ടംപറി ഡിസൈനുള്ള കാറ് തന്നെയാണ് ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വെഹിക്കിളിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പോരായ്മകളായിട്ടൊന്നും പറയില്ല ഇപ്പോൾ ടെസ്റ്റിലേക്കെ പോലെ പെർഫോമൻസ് കാറുകളായിട്ടൊന്നും ഇ ടു വനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ചെറിയൊരു കാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഒരു സിറ്റി കാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് നല്ലൊരു കാർ തന്നെയാണ് ഇ ടു ഒ മഹേന്ദ്ര ഇ ടുവിൻ്റെ ബൂസ്റ്റ് മോഡാണ് ഏറ്റവും മികച്ച മോഡെന്ന് പറയാം കാരണം ബൂസ്റ്റ് മോഡാണ് വാഹനം ശരിക്കും വാഹനത്തിൻ്റെ കരുത്ത് മോഡം പുറത്തെടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് വേഗത്തിലൊന്നും വാഹനം ഓടിച്ചു നോക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ സിറ്റി ഡ്രൈവിനുള്ള കാറായതുകൊണ്ട് വേഗതയ്ക്ക് അധികം പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വേഗത്തിലൊന്നും ഈ വാഹനം ഓടിച്ചു നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് നാം കൂടി ഓടിച്ചു നോക്കിയ സ്ഥിതിക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ മേന്മകളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയാനായിട്ട് നല്ലൊരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഇ ടു ഒ എന്ന് നിശംശം പറയാൻ പറ്റും ഒരു കണ്ടംപറി കാർ തന്നെയാണ് ഇ ടു ഒ കണ്ടംപറി കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കാറുകളുടെ ഒരു എന്താ പറയുക പുതുമ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഇലക്ട്രിക് കാറുകൾക്ക് അധികം ഒരു പ്രസക്തി ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലപ്പോഴും കാരണം ഇപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഇലക്ട്രിക് കാറിനെ കുറിച്ച് പേടിയാണ് ഇത് പേടിക്കാൻ എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുനടക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്നൊരു പേടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതൊരു ഒരു സിറ്റി കാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് മികച്ച ഒരു കാർ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഇ ടു ഒ ഈ വാഹനം മൊബൈലായിട്ട് കണ്ട് വെച്ച കാരണം നമുക്ക് വാഹനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു എ സി ഓൺ ചെയ്യാനൊക്കെ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ എ സി ഓൺ ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക നമുക്ക് വാഹനത്തിനകത്ത് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ എ സി കൂളാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കട്ടിങ് എച്ച് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളും കൂടി ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട് ഇത് ഒരു ഇലക്ട്രിക് വാഹനമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ബൂസ്റ്റിൽ ഒന്നും ഇട്ട് നോക്കണം ഞാൻ ബൂസ്റ്റിൽ ഇട്ട് ഒന്നും കൂടി ഓടിച്ചു നോക്കേണ്ടതുണ്ട് സ്പീഡും പവർ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നു സ്റ്റെബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉള്ള വണ്ടിയാണ് പതിനാലഞ്ച് വീല് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വലിയ വീലുകളായത് കൊണ്ട് തിരുവുകളും വളവുകളൊന്നും വാഹനത്തിന് വലിയ അണ്ടുലേഷൻസ് ഒന്നും തരുന്നില്ല ഇതൊരു ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞറിയിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ ചെയ്താൽ കൊണ്ട് ശബ്ദം തീരെയില്ല ഈ എ സിയുടെ ശബ്ദം മാത്രം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് വേറെ പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങളൊന്നുമില്ല വലിയ റിയർ വ്യൂ മിററുകളൊക്കെയാണ് അവിടെ കാഴ്ചയും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഈ ബൂസ്റ്റ് മോഡിൽ ഇടുമ്പോൾ റേഞ്ച് കുറയുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫോർവേഡ് ഇട്ടാണ് ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വലിയ വാഹനത്തിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ടോൾ ബോയ് ഹാച്ച് ബാക്കിൽ നിന്ന് ഓടിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയൊക്കെ ഈ വാഹനത്തിനുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഈ ടുവിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയായിട്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതും മഹീന്ദ്ര ഈ ടുവാണ് ഇന്ത്യയിലെ കാർ മാർക്കറ്റിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് തന്നെ കരുതുന്നത് അമേരിക്കയിൽ ടെസ്റ്റിലെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ജർമ്മനിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടനിൽ നമ്മുടെ ഐ ഐ ടി ജർമ്മനിയിൽ ഐ ഐ ടി ഒക്കെ പോലെ നമുക്ക് മഹീന്ദ്രയുടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാർ നമുക്ക് ഇന്ത്യക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അത് കുറേ കാലമായിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് അറിയില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ വില കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് സബ്സിഡി ഒന്നും കൊടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ ഇത് വാങ്ങാത്ത ആ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇത്ര